Sasa ukiwa uko kwenye maadhimisho ya mzizi lazima maadhimisho yako yawe na ishara ndani ya moyo wako ili kutafaria tu usiweze kwenda. Sasa mimi maana neno mzizi mzizi ni Mungu wa baba yako aliyemwabudu ama ni Mungu wa baba zetu walie mwabudu walie mheshimu walie submit kwa hao walitoa sadaka kwa hao walitoa kafara zao zao kwa hao kwa hiyo mzizi ni Mungu wa baba yako ama ni Mungu wa baba zetu tunasema ni Mungu hiyo ndiyo msimu kwa tafsiri ya msimu hiyo ndiyo msimu ni Mungu wa baba kama msimu ni Mungu wa baba kumbuka maisha ya mwanadamu ni Mungu wake maisha ya mwanadamu si kile anachokifanya mara nyingi wanafikisha hivi kuna wengi wanatafuta maisha wanashinda kutafuta Mungu ambaye ni sababu ya maisha. Kama mzimu ni Mungu wa baba yetu. Ni Mungu wa baba aliyemwabudu. Kwa hiyo amebeba asilimia mia kwa ajili ya maisha ya mtu. Amebeba asilimia za kutosha kwa ajili ya maisha yako wewe na maisha yako wewe. Kwa maana maisha ni Mungu. Na kwa maana tunapokuwa tunajifunza haya ni muhimu sana tuyatafuta na kuelewa sana tufahamu jambo hili tuelewe jambo hili ili kuweza kutoka kwenye vifungo vinavyotufunga tutoke kwenye shida inayotukapata ya kutokuweza kufikia malengo yetu nimesema siku ya Alhamisi tufundishe hili asilimia ya watu wengi upambana kwa ajili ya maisha na watu wengi wazazi wengi uwapa watoto wao maisha na uwatafutia maisha bora kuwasomesha ili angalau maisha yao mazuri uwatafutia kazi ili angalau maisha yao mazuri lakini asilimia wazazi wengi usahau kumpa watoto ni wao ni na kwa maana angalia misaa na maana kipindi cha nyuma mababu zetu hawakusomesha mababa hawakusomesha watoto lakini wako tayari kuko masindiko ya mzimu yao maana wanaamini ndio maisha yataenda na wao yatakulinda na kwa hapo wengi wa miaka hii hawakusoma lakini wanazindikwa hawakusoma lakini wanapigwa chao hawakusoma lakini wanapewa masindiko lakini shule ya kupewa na maana mababu waliamini kumpa mtoto mungu yao kuliko kumpa hata kumpa hata nafasi nzuri ya elimu nzuri kwa maana waliamini maisha yao mtoto ni mungu yao ni mzimu yao niko narudi nyuma na kuongea kwa habari ya sisi tuliyookoka tunafeli wapi tunasahau wapi kwa watoto wetu Mungu wetu tunayemtumikia. Bwana Mola huko ninasisimisha na kusema kwamba wewe kama mzazi ambaye umeokoka leo una mahusiano gani kwa na Mungu wako? Unafikiria nini kwa njia ya mwanao na Mungu unayemtumikia wewe? Ni kawaida mzazi akose ibada, ni kawaida mtoto akose ibada. Uko tayari kumpiga mtoto fimbo kwa sababu wa kuenda shule. Uko tayari kumchaka mtoto fimbo kwa sababu amefanya kitu ambacho sio. Lakini auko tayari kumpiga mtoto kwa sababu anaenda kanisa. Ajauzulia ibada. Ajauzulia Sunday school. Tunaonyima, tunaimba watoto wetu ni Mungu wetu. Tunawapa vitu ambavyo tukisi ni maisha yao. Kumbe maisha sio hivyo. Kuna watoto wamesoma mpaka leo wamekuwa katika maisha. Kuna watoto wanaelewa msingi lakini wamekuwa katika maisha. Wana biashara, wana kazi, wamekuwa hapa. Shida ni nini? Tulisahau kuwapa Mungu ndani ya maisha. Tulisahau kuwapa Mungu. If you forgot, tulisahau kuomba mwana Mungu. Ukafikiria kuomba mengine, ukasahau sana Mungu, una 
unapomisha maisha yake ya kesho unapomisha maisha yake ya baadaye kama leo hii tunakuomba ni kwa sababu mababu zetu walitowapatanisha na miungu yao walitowapatanisha na Mungu wao kwa ni Mungu lakini wangekuwa na Mungu Yehova aliyeumba mbingu na nchi tungeweza kupenda kwa rais lakini tunajiriwa sana ni kwa sababu ya ile Mungu wazazi wa leo ni yeye watu wote tunazindikwa kwa Mungu yao lakini hawakuwa tayari kutupa maisha bora na kutupa a elimu ama fiti vizuri sasa msikilize nataka nikwambie kwa nini tunatakiwa kurudi nyuma na kuanza kutoka kwenye hizi asidi za Mungu ambazo zinafunga maisha yetu na kwa maana asilimia ya watoto wengi ambao chanzo cha maisha yao ni nyumbu ya kwa chanzo cha maisha yao ni mizimu ya kwa asilimia watoto wengi kuna alama kuna alama tazuri ndani ni ya kuna alama mara nyingi alama inaishia kuna maadhabu na baadhi ya wafanyakazi kuna maadhabu wazazi wafanyakazi na kumbuka mwili wa mwanadamu ni shamba mwili wa mwanadamu ni shamba kwa shamba kwa mwanadamu mwanadamu alipa baraka za roho aweza kufanikiwa kama mwili wake uko vizuri ila tegemea mwili wako una rutuba kiasi gani hii mbegu amefunga ipanda ndani yako iweze kutoka uchomoza ndani ya mwili wako kwa hiyo mwili wako unaomba ni shamba lako Mwili wako kama ni shamba la kwako. Likiharibika, vilivyo mbegu zilizomo ndani ya mwili wako umepanda ndani yako. Asitatoka, hata kama isitotoka, asitoki kwa kiwango kile ambacho kinatakiwa kwa baraka zaidi ya maisha yako. Na kwa maana mizimu asilimia mizimu, mizimu ya kuyakamata mwili. Mizimu ifanye vita na uongo mizimu ifanye vita na wewe mwingine mizimu inafanya vita na wewe mwingine kwa sababu mizimu inatakuwa mizimu inajua mwanadamu ili aweze kujenga ili aweze kuonesha gari ili aweze kufanya kitu chochote aolewe ni hapa hapa azimu na naomba msikilize kwa makini sana aona maisha mengine utakayofanya kinyume na hazi hautafanya maisha halali hautafanya maisha siwani maisha yako ni hapa hasi na mipatambiko yote na waenda waliofaa ni hapa kwa hasi kwa hiyo inatii na mwili wa mwanadamu kwa sababu mwili imepewa kumiliki inchi hasi kwa hiyo kuna mtu yuko hapa hawezi akamiliki aka ndoa hapa kwa hasi sababu si kwamba si mwanadamu sababu ni mzee inakataa asimiliki ndoa hapa kwa hasi kuna mtu hawezi akajenga hapa kwenye ardhi na kichaje kuanza kujenga atafikia level fulani hata endelea kwa kiwango ni huku si chini ya wapi wa baba wa mama na mama inakataa hapa kwenye ardhi usimiliki nyumba ila tegemea nyumba ya ila kama unajenga usijenge nyumba ambazo kwa kuzapa uko na sehemu ya nyumba baba yako uko na sehemu ya nyumba kuna nyumba zingine ukichenga ni magonjo mpaka utakufa ni mauti kwa mimi. Kwa hiyo mimi tunaizirisha baraka zilizomo ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mimi inazuia mwili wa mwanadamu ili asiwe huru kuinjoy ama kupokea zile baraka zake. Usikilize kwa makini sana. Kwa maana wengine wameanza tu kupiga tuo fulani, mizimu inaruhusu mtu apate magonjwa ya upovu. Magonjwa ya upovu. Hiki tu asiinjoy baraka zake na unakumbuka magonjwa ya uko kuna magonjwa ya uko kuna kisukari cha uko hata ukienda hospitali watakwambia labda kisukari cha uko kuna mapresha ya uko kuna makansa ya uko kuna magonjwa kufika miguu miguu kwa kaboto chanzo ni uko wa Mungu ya kweli na ndio maana kuna matatizo ambayo kwa ndani ya maisha ya wanadamu si matatizo kutoka nje ni matatizo ya Mungu ndani ya uko sasa Mungu akitaka akufanyikishe Mungu akitaka kuinua lazima Mungu mwenyewe aanze kumpili kutoka kwenye asili ya misingi ya kweli. Watu wa Mungu sema nia kama nani. Sema tena amen. Kama bado unateso. Kama bado uko kwenye kifungo cha asili ya miungu ya kweli na zile alama za maajabu ziko ndani yako. 
kuna vitu hautaingia kupokea hata kama unaomba hata kama unapambana mpaka ifanyike ukombozi sikiliza watu wangu niambie kitu pokofu tu hautoshi pokofu tu hautoshi kuokoka ni kupokea Yesu kwa Mungu mwokozi na shaitu tunazaliwa upya katika roho zetu si yetu ni roho zetu zinazaliwa na kila unania kubwa ya Mungu kwa mwanadamu ni mwanadamu wa hivi mbinguni mwili wa mwanadamu mbinguni ni roho ya mwanadamu mbinguni isiwe kwa mke kwa hiyo ukiokoka kila mara roho yako inatakiwa kurudia Mungu aliye nyuma sasa haichanishi hapa roho yako ndani inaweza kuwa ni tajiri kwa maana tunasema hivi wa tajiri wa roho unaweza kuwa ni tajiri wa roho hakika mwili sio tajiri umezuiliwa lakini ukifa utaenda mbinguni Mungu atakutafuta wewe kuenda mbinguni lakini issue za mafanikio hapo mwili inategemea ukombozi namna ambavyo wazazi wako wanatengeneza kwa njia mwanzo yule Mungu aliyekuwa naye ni Mungu inataka ili waanze kuona upendo hapa kwa mwanzo Onda kwa ndeka. Mtoto wa Yesu mwenyezi kuna jua na mbeki kubwa. Mungu ameonayo ndani sio ya Mungu ijenda. Kaja leo mtoto wa Yesu Mungu ameonayo ndani. Mungu wetu yonayo. Mungu uliyonayo ndani sio hiyo iliyojenga. Hiyo iliyojenga ni ya kawaida kabisa na umepambana sana mpaka ujenge na umepigana sana hakiki kiongo cha mimi na kaka yako ndani yako ni kuwa yako na Mungu aliyekupenda hapo ni lazima hiyo na mizimu kwenu sijenge Kwa 
Adamu akamuita mkewe jina lake awa kwa kuwa yeye ndiye aliye mama ya wote walio hai Bwana Mungu aka akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika Bwana Mungu akasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya na sasa asije akaonyosha mkono wake akatoa batumba ya mtu mzima akala akaishi milele kwa hiyo bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa basi akamfukuza huyo mtu akaweka makerubi neno langu hapo akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upande wa mto uliogeuka uko na uko kuilinda njia ya mti wa uzima Bwana Mungu akaweka makerubi makerubi ni kama malaika kwenye nini kwenye ardhi kwa sababu ya atamu asirudi tena atamu asirudi tena kuitoa ile tunda akaishi milele operation ya Mungu kwa ajili ya mwanadamu ni mwanadamu aishi kwa amani na kwa furaha na kwa milele nisikilize kwa dakika chache Mungu akusaidie hii ndio kwa operation ya Mungu Mungu alitupenda alitaka tubarikiwe kila kila sekta kila kila mahali kwa bahati mbaya Adamu alikosea kwa kula tunda ambaye mti ulitoka ardhini ikawa ni sababu ya Mungu kumlaani Adamu Mungu alipomlaani Adamu halilaani ardhi ya Adamu Mungu alilaani ardhi ya Adamu akamwambia Adamu hivi kwa kuwa umetoka ardhini na ardhi hiyo hiyo ambayo imetoa tunda lake na ukala ile tunda nimekulaani katika ardhi au takula mazao ya ardhi anamwambia kwa chasho utakula miiba na michongoma itakotea adamu alilaaniwa ardhi yake ile ardhi ambayo adamu iliyomlaani Mungu akuiache ile ardhi iwe iwe iwe, iwe tu kawaida aliweka malaika mani makelubi ailinde ile ardhi. Hebu chukulia malaika ailinde ardhi. Tuchukulie malaika kwa upande wa giza ni mzimu. Kwa hiyo tunaona ulinzi ama vifungo vya mwanadamu ili asiweze kuendelea kuweza kupokea baraka za kwenye mji ama kwenye mji wake kuna malaika aliwekwa pale kuna mizimu inakuaga iko pale inalinda huyu mwanadamu anatakiwa hali hizi baraka kwa masharti haingie kwenye ndoa kwa masharti hebu mgeukie mwenzio mwambie hapo unapokaa unapoenda popote kwenye ardhi yako kuna mzimu wako ambao anatembeaga na wewe anataka uingie kwenye baraka kwa masharti Adamu alipotolewa asirudi tena kuingia kwenye baraka. Kuna makelubi aliwekwa pale, kuna malaika amewekwa pale. Ina maana malaika yule ilitambua ama atakiwi kula hii baraka tena hapa ni mtu mmoja anaitwa Adamu. Ina maana Adamu angalijaribu kurudi, malaika yule angelijua huyu ardhi shaka mkataa. Huyu ardhi ishaka mnenea atakiwi kula mema hapa. Mizimu inatambua hivyo kwa inatambua kwa sauti gani kwa sauti ya Mungu ule baba yako alipotamka ile mizimu ilichua kajiri baba yako alipokuwa akitambikia akitoa sadaka kwao ilitambua ili huyu mtoto aweze kuingia kwenye baraka lazima atie yale mashati ya baba yake ambayo yeye hawezi kuyatii sasa ili umpa Mungu wakati mgumu alikosa mwanadamu ambaye atakuwa ni chanzo cha baraka cha watu wengine kwa maana ame, wa kwanza ameadhibika kilichofanyika kwa Mungu alimuinua mwanadamu mwingine wa pili ama ni Ibrahimu sema Ibrahimu sema Ibrahimu sema tena Ibrahimu sasa hapa naomba unielewe ni dakika chache nielewe naomba unisikilize hebu fungua mwanzo ile sura ya 12 alimuinua mwanadamu wa pili ama ni Ibrahimu ili kupitia Ibrahimu 
kupokezi baraka za kimataifa kupitia Ibrahim tuweze kupokea hii neema fungua mwanzo ile sura 12 biblia imeandika msari wa kwanza Bwana Mungu akamwambia Abraham toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Huu msari wa kwanza kama na Biblia kwa kupiga msari nitakufunulia kitu hapa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukuza, na, kukua, na kulikuza jina lako na uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubarikiyo naye akulanie nitamlahani na katika wewe jamaa zote za duniani watabarikiwa basi Abrahamu akaenda kama bwana alivyomwamuru Lutu akaenda pamoja naye naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka sapini na mitano alipotoke alipotoka alipo arani Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa ndugu yeye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia nao na hao watu waliowapata huko arani wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaan na wakaingia waka katika nchi ya Kanaan Abrahamu akapita katika uh, akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu mpaka mwaloni mwa wa Mori na wa Kanaani siku zile walikaa katika nchi ile mstari wa saba Bwana akamtokea Abrahamu akasema uzao wako nitawapa nchi hii naye huko akamjengea mazapao Bwana aliyemtokea Amen Mungu anataka kumuinua anataka kuinua uzao wa pili kwa ajili ya mataifa kwa ajili ya watu wake waingie kwenye baraka za kimataifa. Lakini ilimpa Mungu wakati mgumu sana. Natamani ili unisikiliza kwa makini. Ilimpa Mungu wakati mgumu sana. Kila aliyekuwa kimwangalia Mungu ameoza tayari. Amefungwa na kifungo cha asili ya Adamu. Kuanzia wakati wa Adamu ikafika wakati wa Nu Nu alipoendelea mpaka ikafika wakati wa Nemrod Mungu anatafuta mwanadamu ambaye atamuingiza kwenye baraka za kimataifa ili watu waweze kuihudhuri ama kuingia kwenye baraka za kimataifa Kwa neema ya Mungu Mungu alimuona Adamu Akumuona Adamu mwilini, Mungu alimuona Adamu sehemu tatu. Sehemu ya kwanza Mungu alimuona Adamu rohoni. Alipomwangalia Adamu rohoni ndani yake Adamu alikuwa na mbegu ya kimataifa. Abrahamu alikuwa na uzao wa mbegu wa baraka, mbegu wa kimataifa. Mungu akaona huyu Abrahamu ana, ana, ana sifa ndani. Unajua Mungu anataka mwangalia mtu huyu ana sifa ndani shida mahali alipo Mungu anamwangalia Abraham anaona Abraham ndani yake kuna kuna neema kuna kitu ambacho kinaweza kikawabariki watu wengine wakaingia kwenye hizo baraka na ndio maana Mungu alipomtoa Abraham alimwambia hivi nitakubariki na kukufanya kuwa baraka na watakaye kubariki wewe watabarikiwa Mungu anatafuta ile laana aliyomlaani Adam atawezaje kuipata kwa watu hili baraka ziwe kwao. Anamuona Adam, anamuona Abraham ndani yake kuna baraka na watu wakifanya vyema kwake watabarikiwa. Sifa ya kwanza Mungu aliangalia neema iliyomo ndani ya Abraham. Msikilize chikitu watu wa Mungu. Kwa bahati mbaya Abraham alikuwa amezaliwa kwenye nchi ya asili ilikuwa imefunga wakati wa babeli kipindi nasimamiwa na Nemrod watu walitamani wajenge mnara ufike hadi mbinguni kwake Abraham baba yake alimfundisha ku alimfundisha kuchunga kondoo baba yake alimfundisha shughuli mbalimbali lakini baba yake akumpa Mungu wake Mungu wa baba yake alikuwa ni miungu mizimu nilikuwa Mungu wa baba yake lakini ndani ya Abraham kuna neema Hebu sema hivi ndani yangu mimi kuna nyota kuna baraka kuna mbegu ya kimataifa Msikilize kwa makini ndani ya Abraham kuna neema kuna mbegu ya kimataifa lakini baba yake mzetera anatoka nao huru wa Kaldeo wanaenda Aran bado wanaabudu miungu 
kwa bahati mbaya ama bahati nzuri mzee tera kwa amefariki akabaki abrahamu peke yake lakini abrahamu ndugu yake ambaye ni arani alizaa mtoto anaitwa lutu alipofariki arani akamwachia lutu abrahamu akawa anaishi na lutu abrahamu akiwa kwenye mji wa kwao kwenye zile asili za kwao Mungu alipochungulia duniani akamuona Abrahamu mwenye nyota ndani katika ule ukoo wa mzetera familia mzetera Mungu alimuona Abrahamu ana sifa Abrahamu anaweza kaa baraka juu ya watu wengine Abrahamu anaweza kaajiri Abrahamu anaweza kainua maisha ya watu Abrahamu anaweza kafanyikisha watu lakini bahati mbaya ya Abrahamu amefungwa tayari kwenye asili ya mizimu ya kwao. Mungu anamuona Abrahamu, Mungu ana baraka za Abrahamu, lakini angalia Mungu alivyo. Anamwambia Abrahamu hivi ile sura ya, ya, ya kwanza anamwambia Abrahamu hivi, Bwana akamwambia Abrahamu, "Toka we katika nchi yako." Nilifundisha asili kuu tano ni asili za mwanadamu kuu ni tano. Asili ya kwanza ni nchi taifa. Anamwambia Abrahamu, "Toka kwenye taifa lako." kwa watu wa kwa waliobeba akili ya ya kibinguni wanasikiliza. Haleluya. Kwa nini Mungu ambarike Abrahamu kwenye taifa lake? Kwa nini Mungu atimize agano na Abrahamu hapo kwenye nchi hiyo hiyo? Acha Mungu mnisikilize. Kuna kitu nataka nijiongee hapa. Hii ni sisi hapa. Mungu saidia watu hao. Mungu anamuona Abrahamu na alicho nacho. Mwambie Mwenyezi Mungu anakuona wewe na ulicho nacho. Ambacho ni cha mataifa. Sasa hapo ulipo Mungu aweze kukubariki. Msikize kwa makini. Mungu anamuona Abrahamu ana mbegu za kimataifa. Ana neema kubwa. Lakini bado yupo kwenye nchi ya baba yake. Nilisema hivi taifa nchi kuna watu wana akili za nchi wana akili ya taifa wana mafanikio ya taifa unajua mchukue mnaijeria ambaye hajasoma na wewe mtazania unaishia form 6 mnaijeria na akili kuzidi tu akili ya mnaijeria sio kwa sababu amesoma taifa lake lina akili sana na wewe kuna zile mafanikio ya taifa Tanzania wenzangu mnisikilize. Anapomuona Abraham anajua asili ya kwanza imemfunga ni taifa lake, nchi yake. Lakini nani Abraham ana baraka za mataifa yote. Ina maana dunia nzima itaingia kwenye kubarikiwa kupitia Abraham. Kwa nchi hiyo alionayo Abraham hawezi kuwa baraka juu ya watu. Mungu anamwambia toka katika nchi yako. Anambadilishia utaifa anataka au mbadilishie utaifa au mbadilishie uraia Sikilizeni Kuzaliwa Mungu akatazi mtu kuzaliwa Unaweza kuzaliwa mahali popote Lakini kuishi ni Mungu anakusudi kuishi hapo Hebu mwangalie kwa hiyo Mwambie maneno hivi kuzaliwa unaweza kuzaliwa mahali popote nchi yoyote lakini pa kuishi pa mataifa yako Mungu ndio anapajua kuna mtu ananielewa taifa lile uliozaliwa usingeweza kukaa na mtu anaitwa Nehema usingeweza kuingiza watu kwenye baraka fulani. Na ndio maana sometimes unaongea uraia ni Mungu mwenyewe. Sheria ya nchi inatambua uraia akili Mungu anajua uraia wa mtu. Unaweza kuzaliwa Tanzania lakini Mungu anajua Tanzania haina baraka zako za kimataifa. Ili ufikie mataifa lazima usimame Nairobi. Ili ufikie mataifa lazima uende Marekani na maana tuna watanzania wana asili ya marekani ambao ni raia wa marekani maana baraka za kimataifa ziko kwenye nchi ya marekani mungu anataka sababu chochote akakutoa mahali ulipozaliwa akupeleke sehemu yake ya maana 
Zitachomoza Ni wapi Naomba mungu nioneshi Hata uzao wangu Wapi ndo atakomiliki Ichi kitu mekiomba Nataka mtu wafunguke sana Abrahamu huyu anatolewa kwenye nchi yaki Kuna jambo tunolote linatokea Mungu anakutoa kwenye nchi yaki Anakupeleka maali ambako yeye na kusigia kukuzi Atua ya pili mungu na mambia Abrahamu hivi Toka katika inchi yako Na jamaa yako Jamaa zako Nini mana ya jamaa uko Jamaa ni uko Nimesema asili ngapi sinafunga mtu kuhu Amba ni mbaa sani tano Asili ya inchi, asili ya uko Asili ya kabila, na asili ya familia, na asili ya udini Ana mambia toka katika jamaa Jamaa ni uko Nina mana uo uko ulionao Si uko amba unaweza Nikatimiza zile ndoto zako Mana ni ukomba umesungwa na laana Na vifungwa na miungu sana Na ni yako na kuono na vitu vya kima taifa Toka kwenye chama Achana kuambatara na ukowenu Toka mungu na mtuwa na mbambili Anamtuwa kwenye uko Toka kwenye uko Abrahamu anati Namba tatu katika nyumba ya baba yako Nyumba ya baba yako Inamana kabila Kabila, na mana nyumba babako Baba na beba kabila, familia na dini Toka katika nyumba ya baba yako Toka kwenye achana mambo ya ukabila Hina mana Mungu adi kabila Anataku mpa Abraham Toka kwenye kabila ya baba yako Toka kwenye inchi Kwenye inchi ya baba yako Ukoo baba yako Familia ya baba yako Udini wa baba yako Nenda mpaka pale nitakapo kupeleka mimi Mpaka pale nitakapo kuwelekeza mimi Kwa sababu gani kubwa Nataka kulikuza jina lako Sababu likuwa ni tatu Sababu ya kwanza kulikuza jina Sababu ya pili kufanya kuwa taifa kubwa Kuwa mtu mkubwa Hawezo kwa mtu mkubwa bila process Hawezo kafikia vitu vikubwa Pasipo mungu kukushepu mwenyewe Kukufanyia deliverance Hinu fikifi wangu vikubwa Kama ninaunge na watu wenye nia kufanya makubwa Watanielewa haya mana chukifinishi Kama ninaunge na watu wenye nia ndogo Sao, alakini dani yangu mina chuchua Nataka vitu vikubwa Na we pokea vitu vikubwa kwa jina laisi Pokea na ema vitu vikubwa Sikani kuambie Kwenye maisha ukitaka jina Jina ipo kwenye vitu vidogo Jina ipo kwenye fitu vikubwa Ukichenga nyumba kubwa Nazima tu watajua kuna nyumba kubwa pale vijenga Ukifanya kitu kikubwa Nunuwa gari kubwa nzuri inajulikana Chenga kitu kikubwa unapata jina Mungu anataka alikuze jina la Abrahamu Alakini shida kabla jalikuza Kuna vitu mungu anavyo Abrahamu Lakini yupo kwenye asili ya kwa Maagalo ya kwa ina mfunga Mungu anataka amtoa Abrahamu Leo hii Mungu ataka kutoe kwa jina la esi Nasema mungu ataka kutoa kwa jina la esi Ataka kutoa kwa nye asiri ya taifa Asiri ya ukowenu Asiri ya kabila lako Asiri ya utini wako Asiri ya kwenu mungu ataka kutoa Sema nataka kwa jina la esi Sema kwanzia leo Kwanzia leo Nipo tayari kutoka kwa nye asiri ya ukowenu Asiri ya taifa Asiri ya kabila Asiri ya familia Asiri ya utini Hili mungu uweza kulikuza China langu Na kulipeleka mataifa ya mbali Kwa China la Yesu Sama na potea mpigesi makofi Amen Kama 
kama hizi asidi hazijatoka kwako hautafanya vitu vikubwa hakuna aliyefanya makubwa akiwa amefungwa na hizi asidi Mungu anamtoa Abraham anampeleka Abraham kwenye kusudi lake lakini imempa Mungu wakati mgumu Abraham afikie kusudi labda nitoe mfano kama hii 